שחרור מהסערות על גובה ההוצאות של העיריות במופעי יום העצמאות. סיבוב ההופעות של הכוכבת הגדולה בעולם בסינגפור מעורר זעם ציבורי ואפילו מיני משבר מדיני. היום התייצב שר התרבות של סינגפור בפני הפרלמנט והתייחס לטענות אודות הסכום הגבוה, מיליוני דולרים לכל הפחות מכספי מיסים, שלפי דיווחים שילמה המדינה עבור שש הופעות של טיילור סוויפט שמתקיימות שם השבוע. סינגפור פייסס אינטנס ריג'נל קומפטישן פור דיס קונצרטס אנד אדר סאץ' איבנטס. אני יכול להשאיר את הממשלה של החוס שהאקונומיק בנפיטס לסינגפור הם אסס להיות סיגניפיקנט ולהתאוויה את הסייס של הגרנט. הסערה החלה לאחר שלפני כשבועיים טען ראש ממשלת תאילנד כי עיר המדינה שילמה לסוויפט עד שלושה מיליון דולר עבור כל הופעה תוך התחייבות שלא תופיע במדינות אחרות באזור. בשבוע שעבר פוליטיקאי מהפיליפינים קרא למדינתו ללחוץ על סינגפור לספק הסבר. ג'וי סלסדה said this, let's bring it up for you, quote, this isn't what good neighbors do. He goes on to say, it was at the expense of neighboring countries which could not attract their own foreign concert goers and whose fans had to go to Singapore, unquote. בסינגפור לא אישרו אם אכן החתימו את סוויפט על בלעדיות, ובימים האחרונים מנסים להרגיע את הציבור ועוסקים בצמיחה הכלכלית שעשויה להגיע בעקבות ההופעות. The direct economic benefits include, for instance, additional tourist arrivals and additional spending on tickets, on flights, hotel stays, as well as entertainment, retail and dining in Singapore. Other cities which have hosted Taylor Swift concerts similarly reported an increase in economic activity arising from the concerts, and we would expect the same in Singapore. אחד הכלים שבהם משתמשת סינגפור לשיקום הכלכלה שלה לאחר הקורונה היא כלכלת הופעות. תשלומים גבוהים עבור הופעות נוצצות שהן מביאות למדינה תיירים בדמות מעריצים מכל רחבי דרום מזרח אסיה. בסביבתה של סוויפט לא מתייחסים לפי שעה לסערה התורנית. נראה שהם מעדיפים להתמקד בהכנות להופעה הבאה בסינגפור שתתקיים ביום חמישי.